এখন চারশোর পরে আমরা মূল উদ্দেশ্য উনিশের বর্গ বের করা কিন্তু আমরা উনিশের বর্গ মুখস্থ নেই মুখস্থ আছে বিশের বর্গ আমরা বিশের বর্গ লিখলাম চারশো এর সঙ্গে যেহেতু যে পাশাপাশি তুলনা করার যে সংখ্যাটা বিশ তার চেয়ে আমাদের মূল সংখ্যাটা উনিশ সেটা ছোট বিশের চেয়ে উনিশ ছোট বলে আমাকে বিয়োগ করতে হবে কত বিয়োগ করতে হবে চারশো থেকে বিয়োগ করতে হবে এই উনিশ আর বিশ দুইটাই বিয়োগ করতে হবে উনিশ প্লাস বিশের যোগ ফলটাকে আমার বিয়োগ করে দিতে হবে মানে কি উনচল্লিশ থার্টি নাইন বিয়োগ করে দিতে হবে চারশো থেকে থার্টি নাইন বিয়োগ করলে থাকে থ্রি সিক্সটি ওয়ান এটাই হচ্ছে আমার উনিশের বর্গ আমরা শর্টকাটে বের করলাম পঁচিশ পঁচিশ ছয়শো পঁচিশ কালকে নামতে শিখিয়েছিলাম এখন আমাকে যদি কেউ বলে ছাব্বিশের বর্গ কত হবে কেউ বললো আমাকে টোয়েন্টি সিক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়াট আমার মুখস্ত আছে টোয়েন্টি ফাইভ স্কোয়ারের মান যেহেতু মূল সংখ্যাটা বড় তার মানে ছয়শো পঁচিশের সঙ্গে আমার যোগ করতে হবে কত যোগ করতে হবে মূল যে সংখ্যাটা আর তুলনীয় সংখ্যাটা পঁচিশ এই দুইটা যোগ করে দিব তাহলে কত হয় ছয়শো পঁচিশ আর পঁচিশ হচ্ছে ছয়শো পঞ্চাশ এই হচ্ছে আমার শর্টকাটে বর্গ করার আরেকটা টেকনিক সেকেন্ড টেকনিক ছিল এই পর্যন্ত আমাদের কত ক্লাস ছিল এই জন্য আমরা একটু ফার্স্ট গেছি কারো কি কোনো প্রশ্ন আছে चले जाता সেটা করতে গেলে আপনার বোঝা আরো কঠিন হবে এবং পরীক্ষার হবে এটা নিয়ে গত ক্লাসে আলাপ হয়েছিল কেউ বলেছিল যে টোয়েন্টি স্কোয়ার থেকে তুলনা করে আঠারো স্কোয়ার বের করা যায় কিনা আমি করে দেখিয়েছিলাম এটাও যায় কিন্তু এটা ঝামেলা বেশি হয়ে যাবে এই জন্য ওটা আমরা শিখবো না আমরা শুধুমাত্র পাশাপাশি সংখ্যাটা শিখব আচ্ছা আমরা এখন আজকে শিখবো নতুন একটা জিনিস সেটা হচ্ছে কি পিথাগরীয় ত্রয়ী পিথাগরীয় ত্রয়ী শেখার পাশাপাশি পিথাগোরাসের উপপদ্ধটা আমরা শিখবো আমাদের এই ক্লাসটা কিন্তু শুধু শর্টকাট ক্লাস না মনে আছে আমাদের ক্লাসটা কি আমাদের এই ক্লাসটা কিন্তু বেসিক ক্লাস আমরা বলেছিলাম যে মূল কোর্স তেরো তারিখ থেকে শুরু হবে মূল কোর্স শুরু হওয়ার আগে আমরা কিন্তু বেসিক ডেভেলপের জন্য এই ক্লাসগুলো করছি এখন পিতাগুরাসের উপপদ্ধ নিয়ে আমরা যখন ক্লাস করি অর্ধেক ছেলে মেয়ে বলে স্যার পিতাগুরাসের উপপদ্ধ পারি না আমি অবাক হয়ে যাই পিতাগুরাসের উপপদ্ধ ছাড়া আপনি এসএসসি পাস করলেন কিভাবে আপনি ত্রিকোণমিতির অঙ্ক কিভাবে করলেন তারপর পরিমিতির অঙ্ক কিভাবে করলেন পিতাগুরাসের উপপদ্ধ ছাড়া আমার তো মাথাই ধরে না তাহলে আপনি যেমিতি টোটালি বাদ দিয়ে পাশ করেছেন কোন রকমে পাশ করেছেন সো বিসিএস এ ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ নেই বিসিএস এ আপনাকে একটু শিখতেই হবে কষ্ট করে আমরা প্রথমে নর্মালি পিথাগুরাসের উপপদ্ধটা শিখবো তারপর আমরা পিথাগুরিও ত্রয়ী ইউজ করে শর্টকাটে সবগুলো অঙ্ক শর্টকাটে করার টেকনিক শিখব আচ্ছা এখন এই পিথাগুরিও ত্রয়ী ইংলিশে বলা হয় পিথাগুরিয়ান ট্রিপলেট ত্রয়ী মানে হচ্ছে ট্রিপলেট কাপল মানে যেমন জোড়া দুইজন মানুষ একজন হাজবেন্ড একজন ওয়াইফ এটাকে বলা হয় কাপল আবার ট্রিপলেট কি ধরেন ক্লাসের মধ্যে তিনজন বন্ধু সবসময় একসাথে পাশাপাশি বেঞ্চে বসে তার মানে এরা তিনজন হচ্ছে কি একটা ট্রয়ী ট্রিপলেট টি আর আইপি এল ইটি ট্রিপলেট পিথা গরিয়ান ট্রিপলেট এই জিনিসটা কি এই জিনিসটা পরে শিখবো আগে আমরা বলি পিথা গোরাসের উপবদ্ধটা কি পিথা গোরাসের উপবদ্ধটা ছিল একটা সমকোণী ত্রিভুজে অনলি সমকোণী ত্রিভুজ যখন এই একটা কোন নাইনটি ডিগ্রি হবে দিস ইজ নাইনটি ডিগ্রি অ্যান্ড দিস দিস ইজ কল্ড এ রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রাইঙ্গেল দিস ট্রাইঙ্গেল ইস কল রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রাইঙ্গেল রাইট অ্যাঙ্গেল মানে কি এই যে কোনটা এটাকে বলা হয় সমকোণ সমকোণ ইংরেজি কি রাইট অ্যাঙ্গেল সঠিক কোন আক্ষরিক অনুপাত আমরা করবো না ভাবা ভাবানুপাত করবো রাইট অ্যাঙ্গেল ত্রিভুজ ইংরেজি ট্রাইঙ্গেল এখন এই সমকোণী ত্রিভুজে ধরেন একটা বাহু এই বাহু বড় বাহুটার মান ধরলাম বারো বারো মিটার এই ছোটটার নাম মান ধরলাম দশ মিটার এটার মান ধরলাম নয় মিটার তাহলে পিথাগুরাস বলেছেন এই বড় যে বাহুটা তার উপর একটা বর্গক্ষেত্র যদি আমরা রাখতাম এরকম বর্গক্ষেত্র অন্য কালার ইউজ করি এই যে একটা বর্গ আঁকলাম আমি এখানে আর এই ছোটটার উপর আরেকটা বর্গ আঁকলাম এই নিচের ছোটটার উপর আরেকটা বর্গ আঁকলাম 
এই বড় যে বহুটা ধরলাম এটা হলো একশো চুয়াল্লিশ বর্গ মিটার যেহেতু বারো বাহুর দৈর্ঘ্য বারোর স্কোয়ার কত হান্ড্রেড ফর্টি ফোর এই জন্য এই বর্গটার ক্ষেত্র ফল হবে একশো বর্গ মিটার এই একশো বর্গ মিটার হবে কি জানেন এই যে ছোট দুইটা বর্গ ক্ষেত্র আছে না এই দুইটার বর্গের যোগফলের সমান এটা হচ্ছে পিথাগুরাসের উপপাদ্য অর্থাৎ এখানে যে নাইন ছিল এই নাইনের স্কোয়ার কত এইটটি ওয়ান এদিকে টেন আছে টেনের স্কোয়ার কত হান্ড্রেড অর্থাৎ পিথাগুরাস বলছেন এই এইটটি ওয়ান এবং এই হান্ড্রেড এই দুইটার যোগফল হবে এই হান্ড্রেড ফর্টি ফোরের সমান এটা হচ্ছে পিথাগুরাসের উপভোগ্য আবারও বলি এই ধরনের একটা তিনটা বাহু আঁকলাম ধরলাম এটা ছয় এটা পাঁচ এটা চার তাহলে পিথাগুরাস বলেছেন এই সিক্স স্কোয়ার মানে থার্টি সিক্স হবে এই সিক্স স্কোয়ার হবে ফাইভ স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার এর মানে সমান এটা পিথাগুরাস বলে গেছেন সবাই বুঝতে পেরেছেন ধর কেউ আমাকে প্রশ্ন করেন যে এটা কেন হইল না আমরা তো একটু আগে হিসাব করে দেখলাম হইল না কারণ আমি মানগুলো ভুল ধরেছি এই যে ছয় পাঁচ চার এই বাহুগুলো কাল্পনিক ভুল বাহু নিয়েছি এই জন্য মিলে নাই সত্যিকার অর্থে বাহু যখন নিব তখন মিলবেই মিলতে বাধ্য আমরা সত্যিকারের একটা মান নিয়ে দেখাই তাহলে দেখবেন মিলে যায় কিভাবে ধরেন আমি একটা সমগণী ত্রিভুজ নিলাম ধরেন একটা ফাইভ এই বাহুটা ফোর এটা থ্রি দেখবেন এই এই ফাইভ স্কোয়ারের মান হবে ফোর স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ারের মানে সমান ফাইভ স্কোয়ারের মান টোয়েন্টি ফাইভ ফোর স্কোয়ারের মান সিক্সটিন থ্রি স্কোয়ারের মান নাইন দেখেন ষোলো আর নয়ের যোগ ফল কিন্তু পঁচিশ সমান হয়েছে হয়নি হয়েছে একশো বার হবে এটাই হচ্ছে পিথাকুরাসের অবগত্য এখন আমাকে যদি পিথাকুরাসের অবগত্য দিয়ে আমাকে নতুন একটা নতুন একটা বাহু দেয় ধরেন এমন একটা ত্রিভুজ দিল দিয়ে বলল যে এই বাহুটার মান দশ এই বাহুটার মান সিক্স এই এক্স বাহুটা মান কত এটা নাইনটি ডিগ্রি বলে দেওয়া আছে এই এক্স এর মানটা কিভাবে করবেন বলেন তো खड़ाखड़ीपेन्ड बड़ा এই বড়টার মান হবে কি বাকি ছোট দুইটার যোগ ফলের বর্গের যোগ ফলের সমান মানে সমীকরণ সমাধান করি তাহলে কি হয় এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু টেন স্কোয়ার মাইনাস সিক্স স্কোয়ার নাকি উল্টা লিখলাম কারো কাছে কি মনে হচ্ছে আমি চিহ্ন ভুল করেছি ঠিক আছে बाम पक्षे नहीं लाइन टाइम हर क्या তাহলে কি করতে হবে এই লাইনটাকে পুরোটাকে মাইনাস ওয়ান দিয়ে গুণ করতে হবে মাইনাস ওয়ান দিয়ে গুণ করলে সবগুলোর চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে যাবে মানে মাইনাস এক্স স্কোয়ার হয়ে যাবে প্লাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস টেন স্কোয়ার হয়ে যাবে প্লাস টেন স্কোয়ার আর প্লাস সিক্স স্কোয়ার হয়ে যাবে মাইনাস সিক্স স্কোয়ার সবাই কি বুঝতে পেরেছি 
আমি যদি একটা লাইন চেঞ্জ করি ভুলে যাই টাইম শর্ট করি কোন আপত্তি আছে কারো না স্যার কোন আপত্তি নাই আচ্ছা তারপর কি স্যার নেটে সমস্যা থাকার কারণে আমি ওই যে ওটা বুঝতে পারিনি মাঝখানে লাইনটা যে কেটে দিলেন আরেকটু যদি একটু রিপিট করেন যে মাইনাস দিয়ে যে গুণ করার ব্যাপারটা বলছিস স্যার আচ্ছা তাহলে লাইনটা আবার লিখি আমি এটা নিয়ে একটা ক্লাস ছিল কিন্তু আমার আমাদের শর্টকাট বেসিকের মধ্যে এই কথাটাও কিন্তু অন্তর্ভুক্ত ছিল এই জন্য আমি এই লাইনটা আবার একটু বিশদভাবে বলব ধরেন আমার আছে টেন স্কোয়ার ইকালস টু সিক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার আমার দরকার হচ্ছে এক্স এর মান এখন যার মান নির্ণয় করতে হয় তাকে বামপক্ষে আনতে হয় তো এই প্লাস এক্স কে যদি আমি বামপক্ষে আনি সেটা হয়ে যাবে কি মাইনাস এক্স স্কোয়ার হয়ে যাবে না যাবে কি না কিন্তু আমার তো মাইনাস এক্স স্কোয়ার দরকার নাই আমার দরকার কি প্লাস এক্স স্কোয়ার দরকার উল্টাটা দরকার তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে সবগুলো উল্টাতে হবে চিহ্ন অর্থাৎ এই মাইনাস এক্স স্কোয়ারটা এই পাশে মাইনাস এক্স স্কোয়ারকে আমি উল্টে দিলাম ইচ্ছা করি লিখলাম প্লাস এক্স স্কোয়ার ডান পক্ষে এই টেন স্কোয়ারটা যখন এখানে ছিল প্লাস ডান পক্ষে নিলে হয়ে যাওয়ার কথা ছিল মাইনাস টেন কিন্তু আমি যেহেতু সবগুলি উল্টা লিখছি তাহলে মাইনাস টেন লিখব না লিখব প্লাস টেন স্কোয়ার আচ্ছা এই প্লাস সিক্স স্কোয়ারটা হওয়ার কথা ছিল প্লাস সিক্স স্কোয়ারই কিন্তু যেহেতু আমি উল্টা লিখছি আমি লিখবো মাইনাস সিক্স স্কোয়ার এই কাজটা করেছি বুঝতে পেরেছেন এটা একটা লাইন আমি সেভ করেছি একটা লাইন শর্ট করে টাইম সেভ করেছি এখন কেউ যদি বলেন যে এটা তো কঠিন মনে হচ্ছে আমার আমি তো ভুল করে ফেলবো তাহলে তিনি একটা লাইন মাঝখানে লাইনটা লিখবেন নিয়ম অনুযায়ী সাইড চেঞ্জ করলে চিহ্ন উল্টে যায় চিহ্ন উল্টাবেন পরে লিখবেন এটা করার আরেকটা শর্টকাট আছে আপনারা আটষট্টি জন আছেন জয়েন করে আছেন ক্লাসে আটষট্টি জনই ক্লাস করবেন মেন ক্লাসে তারা যেন বারবার জিজ্ঞেস না করেন যে ভাই এই লাইনটা উল্টালেন কিভাবে এরকম হলো কেন এটা প্রতি সমীকরণ সমাধানের প্রত্যেকটা সমীকরণ এরকম আমাদের ঘটনা ঘটবে এই জন্য বারবার যেগুলো ঘটবে সেগুলোকে আমরা বেসিক ক্লাসে আমরা সংযোজন করেছি এই জন্য এটাকে আমি আবারও দেখাচ্ছি অন্য আর একটা উদাহরণ দিয়ে মনে করেন আমার আছে হচ্ছে টেন ইকুয়ালস টু থ্রি প্লাস এক্স আমার দরকার এক্স এর মান আপনি একটা কাজ করবেন আপনি এই এক্সটাকে ধরবেন না এক্সটাকে এই জায়গায় ফিক্স রেখে এই থ্রিটাকে এ পাশে নিয়ে আসেন কি আসে বলেন তো টেন মাইনাস থ্রি টেন মাইনাস থ্রি আসবে রাইট সুতরাং আপনি এই লাইনটা না লিখিয়ে লিখবেন কি এই লাইনটাকে উল্টা করে লিখবেন মানে এক্সটা লিখবেন এই পাশে এক্সটা লিখেন এই পাশে আর এই টেন মাইনাস থ্রিটাকে লেখেন এই পাশে মানে এক্স এর মান সেভেন এভাবেও করতে পারেন যেভাবে সুবিধা দুইটা শর্টকাট আছে ঠিক আছে এই লাইনের পর থেকে সরাসরি এই লাইনটা লিখবেন মাঝখানে লাইনটা লিখবেন না এটা হচ্ছে শর্টকাট টেকনিক বুঝতে পেরেছেন আমরা কিন্তু কোন অধ্যায়ের অঙ্ক করাচ্ছি না এই ক্লাসগুলো বেসিক এগুলো যারা করবেন তাদের পরীক্ষা হলে হিসাব করতে সুবিধা হবে কিন্তু এই ক্লাসগুলো যারা করবেন না তারা যে অঙ্ক পারবেন না তা কিন্তু বলিনি এমন না ঠিক আছে যারা করবেন বাড়তি তাদের বাড়তি বেনিফিট পাবেন এখন আমরা ওই আগের অঙ্কটাতে চলে যাই যে এক্স স্কোয়ারের মান হচ্ছে টেন স্কোয়ার মাইনাস সিক্স স্কোয়ার মানে এক্স স্কোয়ার টেন স্কোয়ার মান কত হান্ড্রেড মাইনাস সিক্স স্কোয়ার মান কত থার্টি সিক্স একশো থেকে ছয়টির বিয়োগ করলে হয় চৌষট্টি সিক্সটি ফোর তাহলে এক্স এর মান কত গত ক্লাসে দেখিয়েছিলাম আমরা যে বাম পক্ষে যদি স্কোয়ার থাকে স্কোয়ারটা যদি তুলে দেই সেটা ডান পক্ষে গিয়ে রোট ওভার হয়ে যায় রোট ওভার সিক্সটি ফোর হবে বর্গমূল অফ সিক্সটি ফোর এটাও কিন্তু বেসিক অনেক ছাত্র আছেন যারা ক্লাসের মধ্যে বলেন এটা বুঝি নাই বর্গমূল আবার আসলো থেকে এই চিহ্নটা কি এই টিক চিহ্নটা কি এই টিক চিহ্নটার নামই হচ্ছে বর্গমূল ক্লাস সিক্স থেকে পরে আসছি আমরা কিন্তু অনেকে ফাঁকি দেওয়ার কারণে জানি না 
এটা চিহ্নটার নাম হচ্ছে বর্গ মূল এটা কখন আসে যখন বামপক্ষে বর্গ থাকে স্কোয়ার থাকে কিন্তু আমার তো স্কোয়ারের মান দরকার নাই আমার দরকার হচ্ছে শুধু এক্স এর মান আগের লাইনে ছিল এক্স স্কোয়ার আগের লাইনে ছিল এক্স স্কোয়ার আর এই পরের লাইনে আমি লিখলাম এক্স আমি স্কোয়ারটা তুলে দিলাম বর্গটাকে আমি নাই করে দিলাম এই বর্গটাকে যদি নাই করতে চাই তাহলে ডান পক্ষে আমাকে এই টিক চিহ্নটা দিতে হবে এই টিক চিহ্নটার নাম হচ্ছে বর্গ মূল বর্গ মূল আচ্ছা এখন সিক্সটি ফোর এর বর্গ মূল কত मान हो कारण क्लस मध्य जो बोलें बर्ग की बर्गमूल बुझी नहीं तक बोझना क्लस बर्ग और बर्गमूल प्रत्येक अंक लागे प्रत्येक चैप्टार प्रत्येक अंक लागे मानता बेर कर लाइट मान दस छोड़ अवशिष्ट बाहर दैर्घ्य कत हो दस छयटा संख्या एक पिता घर त्रय ये बार बार हिसाब कर दरकार नाई बार बार हिसाब कर दरकार नहीं त्रिभुज धरल त्रिभुज मान छयर मान आठ हिसाब ना कर टाइम की से हुई लो ना हुई लो ना विशाल कैलकुलेशन छोड़ेशन लागिन शर्टकाट बोले जिज्ञेस कर दस की मास्क समकोणी 
এই তিনটা সংখ্যা হচ্ছে একটা পিথাগোরীয় ত্রয়ী মানে এই তিনটার যে কোনো দুইটা বহ যদি আমরা পেয়ে যাই সমগুণী ত্রিভুজ অনলি সমগুণী ত্রিভুজ সব ত্রিভুজের না অনলি সমগুণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে এই তিনটার মধ্যে যে কোনো দুইটা বহ যদি আমরা পেয়ে যাই তাহলে বাকিটা হবে অবশিষ্টটা যেমন মনে করেন একটা যদি সিক্স হয় আর একটা যদি এইট হয় তাহলে অবশিষ্টটা হবে কত টেন এটা হচ্ছে পিথাগুরিও ত্রয়ীর শর্টকাট কিভাবে হিসাব করলাম এটা আমরা আগের স্লাইডে করেছি আমি আবার একটু দেখাই এই যে দেখেন এই যে হিসাবটা করেছিলাম না হিসাব করে বের করেছি এইট এইট টেন এগুলো হিসাব করে বের করা যায় কিন্তু হিসাবগুলো আমরা করব না আমরা কি করব এই সিক্স এইট টেন এই তিনটা সংখ্যা একটা ত্রয়ী উৎপন্ন করেছে এই জন্য এই তিনটা সংখ্যা আমরা মুখস্থ রাখব রাখলে সুবিধা কি যে কোনো দুইটা বাহ যদি পেয়ে যাই তাহলে অবশিষ্ট বাহটা হবে সেইটা ধরেন আমাকে বললো একটা পিথাগুরি একটা সমগুণী ত্রিভুজের একটা বাহু সিক্স আর একটা বাহু টেন আর একটা বাহু কত বলেন তো আনসারটা কত হবে আচ্ছা এইট এখন বলেন কেউ কি আছেন যিনি বুঝেননি কেন এইট হলো সবাই বুঝেছেন কেন এইট হলো এবার আমি একটু জিজ্ঞেস করি মুন্না বলেন কেন কারণ আমরা সূত্র অনুযায়ী জানি যে এই ছয় আট আর দশ এটা আমাদের মনে রাখছে তো যেহেতু যেহেতু ছয় আট দশ আছে তাহলে উত্তর আট হবে রাইট মাসুদ আবার একটু বলেন মুন্না আবার একটু বলেন উচ্চারণটা ছয় না ছয় বলেন তো ছয় शिखेम तीन दुगुना छात्र पिथा कर त्रयी शिखी এরকম অনেকগুলো ত্রয়ী আছে যেগুলো হিসাব করে অলরেডি বের করা হয়েছে সেগুলো যখনই আমরা পাবো তখনই আমরা আর অঙ্ক করব না ডাইরেক্ট বসিয়ে দিব যেমন ধরেন কয়েকটা পিতা করিয়া ত্রয়ীর নাম আমরা লিখি একটা হচ্ছে থ্রি ফোর ফাইভ থ্রি ফোর ফাইভ এটা একটা পিতা করিয়া ত্রয়ী আচ্ছা এই থ্রি ফোর ফাইভ বাক্যটা দিয়ে আমরা কি লিখতে পারি জানেন আমরা লিখতে পারি থ্রি স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ফাইভ স্কোয়ার এটা আমরা লিখতে পারি অথবা কি লিখতে পারি জানেন লিখতে পারি নাইন প্লাস সিক্সটিন ইকুয়ালস টু টোয়েন্টি ফাইভ এই লাইনগুলো খাতায় লেখেন আপনারা এখন আমরা সবগুলো পিথাগোরিয়ান ট্রিপলেট একটা পর একটা নিচে লিখে দিব তাহলে আপনাদের ক্যালকুলেশন করার সময় অনেক টাইম সেভ হয়ে যাবে একটা শর্টকাট বলে দিই যখনই কোনো ত্রিভুজের অনুপাত তিন ইস্টু চার ইস্টু পাঁচ হবে সেটা চোখ বন্ধ করে পিথাগোরিয়ান ট্রিপলেট উৎপন্ন করবে যেমন থ্রি ফোর ফাইভ এই সবগুলো সংখ্যাকে যদি দুই দিয়ে গুণ করি তাহলে কি হয় সিক্স प्रमाण की प्रमाण थार्टी थ्री फोर फाइव के तीन दिए गुण कर দেখেন তো দুইশো পঁচিশ হয় কিনা হইতেই হবে না হইলে আমার এত বহু বছরের আবিষ্কার বৃথা হয়ে যাবে আচ্ছা এর চেয়ে বড় মান আমরা শিখবো না নয় বারো পনেরো যে বড় মান পরীক্ষায় আসে না 
এই থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এইট টেন এই দুইটার মধ্যেই অঙ্ক আসে এইটি পার্সেন্ট আর বাকি বড় বড় মানের মধ্যে থেকে আসে টোয়েন্টি পার্সেন্ট ওই টোয়েন্টি পার্সেন্টের মধ্যে আবার এই নাইন নাইন টুয়েলভ ফিফটিন এর চেয়েও ছোট ছোট কিছু মান আছে কেউ একজন একটা মাইন মান খুঁজে বের করেন তো পাঁচ বারো তেরো धारणा कर प्रमाण की पांच पचा पचिस एर संगे जो जो कर हंड्रेड फोर्टी फोर देखें हंड्रेड सिक्सटी नाइन है कि ना चार मान थे कवर कवर कर मोटामुटी नाइनटी नाइन पार्सेंट এই চারটা মানের চেয়ে বড় মান পরীক্ষায় খুব কম আসে আসে না বললে চলে থ্রি ফোর ফাইভ এটাকে যদি আমরা চার দিয়ে গুণ করি তাহলে কত আসে বারো ষোলো বারো ষোলো বিশ এটা আমরা একটু শিখে রাখি হ্যাঁ যদি পরীক্ষায় বড় কঠিন অঙ্ক আসে আমাকে কষ্ট করে হিসাব করে বের করতে হবে না বারো ষোলো বিশ এটা একটা পিঠা করি আচ্ছা আর একটা মান আমরা একটু শিখি সেভেন টোয়েন্টি এটা কিভাবে পেলাম করে मजा कर देखान eleven sixty sixty one ये मानगुरा मैं किपे भी पाची हिसाब करा चला चौक बोंड तो करे किपे भी पे जाची क्यों बोलते पारे न सर मैजिक मैजिक देखा है पाप चेन सर सर क्रोम आ करे दो ही तीन करे बारे जैसे सर ना दो ही करे बारा ची माने शादे थे के दो ही करे बारे लाम शादे थे के दो ही बार ले हुए नौ ही नौ ही थे के दो ही बार बार ले हुए एक आरो क्योंकि तो तेर स्कोर प्लस स्कोर मान ग পরীক্ষা আসবে না কারণ এগুলো ক্যালকুলেটর ছাড়া বের করা সম্ভব না আর সবাই এই থিওরি জানে না এই জন্য আসবে না পরীক্ষায় তারপর আমি দেখালাম সর্বোচ্চ কঠিন হলে ওই সাত চব্বিশ পঁচিশ এটাই আসবে কেন স্যার গুণ করে তো বের করা যায় কিভাবে বের করা যায় গুণ করা হয় স্যার না যেমন তেরো ইন্টু তেরো চুরাশি ইন্টু চুরাশি পঁচাশি ইন্টু পঁচাশি না এটা তো স্কোয়ার করে বের করতে হবে পরীক্ষা হলে আপনার পঁচাশি দিয়ে পঁচাশি গুণ করার সময় আছে তিনটা কঠিন সংখ্যা তেরোকে তেরো দিয়ে গুণ করবেন চুরাশি কে চুরাশি দিয়ে গুণ করবেন 
পঁচাশি কি আবার পঁচাশি দিয়ে গুণ করবেন এটা কি সম্ভব পরীক্ষা হলে এত এত বড় অঙ্ক দিবে না পরীক্ষা হলে আপনাকে একটা শর্টকাট টেক আমি বলে দিই শর্টকাটটা হচ্ছে এখন যে কথাগুলো বলবো সেগুলো না বুঝলেও চলবে সবার যারা বুঝবেন না তাদের বোঝা দরকার নাই যারা বুঝবেন একবারে তারা বুঝে নেবেন আই এম ওয়ান অফ দ্য স্ট্রংয়েস্ট ফাইটার অফ অ্যানালিটিক্যাল ক্লাসরুম আপনার বিসিএস হবেই আপনার ব্রেইন অনেক ভালো খালি পড়তে হবে এখন টেকনিকটা হচ্ছে কি জানেন এক বাক্যে বলবো মাথা ঠান্ডা করে শুনবেন সবাই বেজোর সংখ্যার বর্গ বেজোর সংখ্যার বর্গের অর্ধক্রমিক সংখ্যা দয় ওই বেজোর সংখ্যার সাথে ত্রয় উৎপন্ন করে ধরেন আমি বললাম এগারো এগারোর বর্গ কত একশো একুশ একশো একুশের অর্ধেক দুইটা সংখ্যা কত একটা হচ্ছে ষাট একটা হচ্ছে একষট্টি ষাট আর একষট্টি যোগ করলে একশো একুশ হয় এই জন্য এগারো ষাট একষট্টি এটা কি একটা পিতাগরীয় ত্রয়ী এবার ক্যালকুলেটরতে হিসাব করে দেখেন এগারো স্কোয়ার আর ষাট স্কোয়ার যোগ করলে একষট্টি স্কোয়ার হয় কিনা হবেই হতে বাধ্য উৎপন্ন করে লাইনটা মুখস্থ করা কঠিন কিন্তু ঘটনাটা সহজ এই জন্য বুঝে গেছেন ব্যাপারটা হচ্ছে কি বেজোর সংখ্যার বর্গ বর্গের অর্ধক্রমিক সংখ্যা শেষ করতে দেন আমাকে বেজোর সংখ্যার বর্গের অর্ধক্রমিক সংখ্যা দয় ওই বেজোর সংখ্যার সাথে পিথাগরীয় ত্রয়ী উৎপন্ন করে আমরা যে থ্রি ফোর ফাইভ করেছিলাম মনে আছে থ্রি থ্রি স্কোয়ার থ্রি এর বর্গ কত নাইন ছিল না নাইনের অর্ধেক দুইটা সংখ্যা কত ক্রমিক সংখ্যা দুইটা ফোর আর ফাইভ না সুতরাং থ্রি ফোর ফাইভ এটাও একটা পিতা করি ত্রয়ী ফাইভ এর সাথে এরকম বর্গ আছে একজন ভাইয়া বললেন না রেজাউল ভাই বলেছিলেন পাঁচ বারো তেরো পাঁচ বারো তেরো কিভাবে হয়েছিল বলেন তো ফাইভের পঁচিশের অর্ধেক কত টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ এর আগে টুয়েলভ পঁচিশের বর্গ তো ছয়শ পঁচিশ না এখন আমি যদি বলি যে একটা সমগণি ত্রিভুজের একটা বাহুর মান যদি হয় পঁচিশ আরেকটা আরেকটা বাহুর মান যদি হয় চলে যাই যেগুলো শিখতে হবে সেগুলো হচ্ছে এই প্রথম প্রথম চারটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট রিপিটেটিভলি না প্রথম চারটা না এক দুই চার রিপিটেটিভলি আসে নয় বারো পনেরোটা একটু কমই আসে একটু কম আসে একটু কম কেটে দিয়ে না আমি কেটে দেওয়ার একটু কম আসে বাট এক দুই চার হচ্ছে পরীক্ষায় রিপিটেটিভলি আসে বারবার আসে কাজে লাগে আর পরের গুলো খুব একটা কাজে লাগে না এমনি দেখালাম তারপরে পাঁচ ছয় একটু মুখস্থ রাখতে পারেন এগুলো শিখবেনই না বেশি যত বেশি শিখবেন তত বেশি ভুলে যাবেন তত বেশি ফ্রাস্ট্রেটেড হবেন এবার আমরা একটা অঙ্ক করি পিঠা করি ও চোখের অঙ্ক করি না অঙ্ক করবো না এটা বুঝেছি এটা যথেষ্ট নাকি করব স্যার করতে পারি স্যার আমি করি করব স্যার আচ্ছা ঠিক আছে করি একটা অঙ্ক একটি সমকোণী ত্রিভুজের লম্ব পাঁচ অতিভুজ তেরো ভূমিগত না করে বলেন তো কেউ একজন বারো বারো কে বুঝেন নাই
কে একজন বলতে হবে না বললে আমি আমি ধরে নিব সবাই বুঝতে পেরেছেন তখন আমি স্কিপ করে যাব लाइव <laughs> এবং ইউটিউবে আছে আমরা 15 20 মিনিট ব্যাখ্যা করে আমরা এই লাইনে আসছি এখন 15 মিনিট আবার রিপিট করতে পারবো না আপনি যদি একটা লাইন না বুঝতেন তাহলে সেই একটা দুইটা লাইন আমি ব্যাখ্যা করে দিতাম পুরো ক্লাস জাস্ট আপনি খালি ওইটুকু একটু বুঝিয়ে দিন একবার খালি শুরু হই পিছনে একটু দরকার নাই আমি দেখে নেব না ওইটা একটু বুঝুন আমি যা বুঝি তো তাহলে স্যার আপনি ওইটা বুঝতে চাইতেছে মানে কিভাবে হলো আর কি আচ্ছা আমি বলে দেই दीपा ना कि दादारा चार भाई <laughs> मोबाइल समस्या जोरा त्रयी जो 
তখন বাকিটা বুঝবেন হচ্ছে বাকিটা যেমন দেখেন এখানে লেখা আছে সিক্স এইট টেন দুই নম্বরে দুই নম্বরে লেখা আছে সিক্স এইট টেন এখন সমগুণী ত্রিভুজের যে কোনো দুইটা বাহু যদি আপনি এইট আর টেন পেয়ে যান তাহলে বাকি বাহুটা কত হবে দীপা বলেন তো चले जाए এখানে পাঁচ আর তেরো আমরা পেয়েছিলাম তাহলে বাকি আছে কি ও আচ্ছা বারো এই জন্য বারো হয়েছে এটা হচ্ছে পিঠাগুরিও ত্রয়ীর মূল তত্ত্ব এখন আমি ধরি যে কোনো একটা ত্রিভুজের ধরেন লম্ব আছে লম্ব আছে সিক্স অতিভুজ দেওয়া নাই ভূমি দেওয়া আছে এইট বলেন তো অতিভুজ কত হবে थैंक আর কি আছে কোন পিথাগোরীয় ত্রয়ী আরেকটা মনে আছে আমি আমি মনে করতে পারছি না ভাইয়া বলেন আচ্ছা 9 12 15 আপনি ওটা বললেন না হ্যাঁ আচ্ছা আর একটা যে সূত্রটা আপনি বললেন যে 11 স্কয়ার যেটা 121 আছে ওটা 60 61 ত্রয়ী হচ্ছে হ্যাঁ তো তাহলে 9 এরটা 40 41 কেন হচ্ছে না 40 41 হয়তো ওই যে দেখেন मान बीज संख्या अर्धक्रमिक बीज संख्या बर्गे अर्धक्रमिक हम से पिता गरी कन्फार्म क বিজয় সংখ্যার অর্ধক্রমিক ছাড়া অন্য কোন পিতাগরীয় নাই এ কথাকে আমি বলেছি বলিনি তো আরো থাকতে পারে এই হচ্ছে কাহিনী বুঝতে পেরেছেন আরেকটা কথা বলেছিলাম আমি চার ছয় দশ এগুলা কি ত্রয়ী হ্যাঁ চার ছয় দশ চার ছয় দশ জি স্যার আর হচ্ছে দুই তিন পাঁচ না চার ছয় দশ তো ত্রয়ী না सूत्र दिए प्रमाण स्कोर समय लम्बी स्कोर प्लस भूमि स्कोर हाँ तो प्रमाण कर प्रमाण कर दस है तृत्य बाहूटा निसंदेह आठ हो বিকল্প হওয়ার কোনো সুযোগই নেই তাহলে তৃতীয় বাহুটা একই সঙ্গে আট হবে আবার একই সঙ্গে চার হবে দুইটাই সত্য এর কি সম্ভব অসম্ভব জি স্যার বুঝতে পেরেছি পার্থক্যটা আমার আর কি একটু কনফিউশন ছিল যে এভাবে কি প্রমাণ করা যায় কিনা সেই জন্য প্রশ্নটা করা প্রমাণ করে যদি করতে পারেন আমি মেনে নিব পড়ানো ছেড়ে দিব সারা জীবনের জন্য ম্যাথ পড়ানো ছেড়ে দিব যদি আপনি প্রমাণ করতে পারেন যে 10 স্কয়ার ইকুয়ালস টু 6 স্কয়ার প্লাস 4 স্কয়ার এবার যদি প্রমাণ করতে পারেন তাহলে আমি ম্যাথ পড়ানো ছেড়ে করে ছেড়ে দিব
স্যার এইগুলা এতদিন এত কঠিন লাগতো আর আজকে মনে হচ্ছে যে আরে কত সহজ হ্যাঁ কিছু অঙ্ক ত্রিকোণমিতির বৃত্ত চক্র ত্রিকোণমিতি না জ্যামিতির বৃত্ত চক্রের কিছু অঙ্ক খুব রিপিটিটিভলি কমন আসে পরীক্ষায় বৃত্তের অর্ধেক অঙ্ক হচ্ছে ওই টাইপের বৃত্তের অর্ধেক অঙ্কই এই টাইপের এবং বৃত্তের সবচেয়ে কঠিন অঙ্কটা হচ্ছে এইগুলো যেটা আমি এখন দেখাবো এটা হচ্ছে বৃত্তের সবচেয়ে কঠিন অঙ্ক বৃত্তের ব্যাসার্ধ নির্ণয় পরিধি নির্ণয় ব্যাস নির্ণয় ক্ষেত্রফল নির্ণয় এগুলো অঙ্ক একদম সহজ মনে হয় আমাদের কাছে কিন্তু বৃত্তের কোন সিদ্ধান্তের প্রমাণ আছে না সেই অঙ্কগুলো আমাদের কাছে খুব কঠিন মনে হয় যেমন একটা এক্সাম্পল দিই ধরেন একটা বৃত্ত যদি আমি আঁকি দিস ইজ কল্ড এ বৃত্ত বৃত্তের একটা উপবদ্ধ আছে বৃত্তের কোন একটা যে আমি আঁকলাম যে ধরলাম এই জেটার নাম হচ্ছে এবি এই এবি জে কে জের উপর যদি একটা লম্ব আঁকি কেন্দ্র থেকে যদি এবি জের উপর একটা লম্ব আঁকি ধরলাম এই লম্ব টাস সি বিন্দুতে ছেদ করলো বৃত্তের কেন্দ্র ও তাহলে একটা সূত্র আছে উপবদ্ধ আছে উপবদ্ধটা কি জানেন বৃত্তের কেন্দ্র থেকে কোন জের উপর লম্ব টানলে সেই জেটা সরি সেই লম্বটা যে বিন্দুতে ছেদ করবে এই সি বিন্দু এই সি বিন্দুটা এবি জ্যাকে সমদ্বিখণ্ডিত করবে অর্থাৎ এখানে এসি সমান সমান বিসি হবে কে বুঝেন নাই বলেন लम्ब बोला लम्ब जो टी से लम्बा ए बी जेटा के समी खंडित कर समान दुई भागे भाग कर मान ए सी और ए बी दुटार मान समान बारोमीटर त्रिभुजे बसार्ध छ आठ मीट सरि बसार्ध छ दस मीटार এখন বলেন তো এই লম্বটা কত आलोचना कर भूले गई আমি প্রশ্ন করেছিলাম আমি বলেছিলাম যে এবির মান দেওয়া আছে বারো আর কিছু দেওয়া নাই এগুলো দেওয়া নাই এগুলো বাদ দেওয়া নাই দেওয়া আছে এবির মান বারো আর দেওয়া আছে এই ওপি ব্যাসার্ধ ওপি ব্যাসার্ধর মান দেওয়া আছে দশ এখন ও থেকে আমি সি পর্যন্ত যে লম্ব আঁকলাম ও সি ইকুয়াল টু এক্স ইকুয়াল টু ওয়াট এটা কত হবে কেউ জন বলেন তো এইট এইট অঙ্ক না করে বলে ফেললাম এইট তাহলে বলেন পিথাগুরি ত্রু কাজে লাগছে নাকি লাগে নাই जी सर लक्ष्य 
रसगोल्लाधिवृत्त सूत्र आदर्श गण महाकाश <laughs> देखे मान कत छय दस पे गान कत 
कखनी कथा रोमापंचायत सहज <laughs> छोड़ना देविंदु थे अंकित लम्ब ओ सी एर दैर्घ्य हम फाइव चौबीस चौबीस बारो जु पे पिथागुरे बुझाई जी 
সত্যিকার অর্থে কি সবাই বুঝতে পারছেন নাকি আসলে আমি তো কনফিউজ সবাই তো বোঝার বুঝছি স্যার কমপক্ষে একজন সবাই একটু রেজ হ্যান্ড করেন তো যারা যারা বুঝতে পেরেছেন রেজ হ্যান্ড করেন তো উরফাতুন না স্যার ভাইয়া একটা কোশ্চেন ছিল হ্যাঁ কোশ্চেনটা বলেন ভাইয়া তিন নম্বরে তো যে सकल खार ही खारक সকল খারকি খান নয় এই কথাটা যখন বলেছিলাম তখন কি আপনি ক্লাসে ছিলেন না এরপরে জয়েন করেছেন না ক্লাসে ছিলাম একটু ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিলাম নেট প্রবলেম এর জন্য সকল খারকি খারক কিন্তু সকল খারক খান নয় তার মানে কি যে বিজোর সংখ্যার অর্ধক্রয়ী ক্রমিক বিজোর সংখ্যার বর্গের অর্ধক্রমিক সেই বিজোর সংখ্যার সাথে পিথাগোরীয় ত্রয় উৎপন্ন করবে এটা এটা কনফার্ম কিন্তু বিজোর সংখ্যার অর্ধক্রমিক ছাড়া আর পৃথিবীতে আর কোনো ত্রয়ী নাই वर्गेक्रमिक मिले सत्य क्या कठिन बारो षोलो बस इम्पोर्टेंट बारो षोलो बीस आसबेना परीक्षा सत चौद पचिस आसबेना कठ पंदो सतर इन परीक्षा आसते एक दुई चार हम सब चे बेटेंट ठीक उदाहरण देखते चाहिए वृत्तर बेसार्ध
मान कत पूरा जेटा हम फोर प्लस डबल मान कत हिसाब छोटे शर्टकाट जो कर थार्टी क्योंकुलेशन करते हुए धार दे मन टा के उदार करते धार दी ठीक धार दी सब हम आल्ला सब बरकत दीबेंशियन मन हम क्षतिग्रस्त हईल धार दिया क्षतिग्रस्त हईल बैंक रखतम पंचाश ट सूद पाइत हराम 
না সব হইছে সব এর ইসলামিক দিকের কথা বলতেছি আমি আর্থন অর্থনৈতিক দিকের কথা বলতেছি ইসলামে সব হইছে কিন্তু আর্থিক ভাবে তো আমি ক্ষতিগ্রস্ত হইলাম কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইলাম আগে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে আমি আগে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে পঞ্চাশ কেজি চাউল কিনতে পারতাম এবং সে যে দুই বছর করে আমাকে ফেরত দিল এখন এই পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে আমি তো কিনতে পারি চল্লিশ কেজি চাউল চাউলের দাম তো বেড়ে গেছে তাহলে দশ টাকা দশ কেজি চাউলের আমার লস হয়ে গেল না আমি যদি পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে জমি কিনে রাখতাম আজকে সেই জমির দাম হইতো আমার নয় হাজার টাকা আমি আজকে সত্তর কেজি চাউল কিনতে পারতাম আমার বিশ কেজি চাউলের দাম বেশি পাইতাম লাভ হইতো সুতরাং সত্তর কেজি চাউল না কিনা আগের পঞ্চাশ কেজির দামে আমি এখন কিনতে পারতে চল্লিশ কেজির চাউল তাহলে তিরিশ কেজি আমার লস হয়ে গেল না আচ্ছা জমি কেনার কথা বাদ দিলাম জমি বাদ দিলাম ইনফ্লেশন তো ধরবেন মুদ্রাস্ফীতি এটা তো ধরবেন তাই না পঞ্চাশ পাঁচ হাজার টাকার মূল্যমান তো দুই বছর করে অবশ্যই কমে গেছে কারণ প্রতিনিয়তই প্রতি বছরই মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে তাহলে সে যদি আমাকে সেই মুদ্রাস্ফীতিটা দুই বছরে ফাইভ পার্সেন্ট ফাইভ পার্সেন্ট করে চক্রবৃদ্ধি হারে অ্যাড করে আমাকে ফেরত দিত ধরেন সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা ফেরত দিত তাহলে আমি বলতাম আমার লস হয় নাই কারণ এখন সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে আমি ওই পঞ্চাশ কেজি চাউলই কিনতে পারবো আমি ওকে পঞ্চাশ কেজি চাউলের টাকা ধার দিয়েছিলাম সেও আমাকে পঞ্চাশ কেজি চাউলের সমমান টাকাই ফেরত দিয়েছে সুতরাং আমার লস হয় নাই কিন্তু সে যে আমাকে ওই বাড়তি পাঁচশো টাকা দিল না আমি তো চাইতেও পারবো না চাইলে সে বলবে তুমি আমাকে দিয়েছিলাম পাঁচশো টাকা পাঁচ হাজার টাকা এখন বাড়তি টাকা কি তুমি সুদ চাও তাহলে তো সুদই খাইতেছ না তাহলে এই যে আমি ক্ষতিটা মেনে নিলাম এটা কি বলা হয় করজে হাসানা করজে হাসানা কি মানে বুঝেন হাসানা মানে কি জানেন উত্তম সুন্দর আসমাউল হুসনা হুসনা মানে কি জানেন হুসনা হুসনা ধ্বনিপত্র থেকে এসেছে হুসনা ধাতু থেকে এসেছে হাসানাত শব্দটি আসমাউল হুসনা মানে হচ্ছে সৌন্দর্যময় নাম আল্লাহ নিরানব্বই নাম কি বলা হয় আসমাউল হুসনা ঠিক একই রকম হাসানাত শব্দটার অর্থই হচ্ছে কি সৌন্দর্য সুন্দর করজে হাসানা মানে কি সুন্দর দান সুন্দর দান সুন্দর এবং কল্যাণকর দান এই কল্যাণকর দান হচ্ছে সুদ ছাড়া দান আর কি যেটাকে বলা হয় তা আমি যে মেনে নিয়েছি যে আমার একটু ক্ষতি হয়েছে ধার দেওয়ার বিনিময়ে কিন্তু বিনিময়ে তার অনেক উপকার হয়েছে ওই পাঁচ হাজার টাকা না হইলে সে হয়তো তার মার চিকিৎসা এই মুহূর্তে করতে পারতো না তার মা হয়তো ওষুধের ভাবে মারা যেত তাহলে আমার ওই সামান্য পাঁচশো টাকার ক্ষতি চেয়ে তার যে উপকারটা হয়েছে সেটা কিন্তু অনেক অনেক বড় তাই না এটাই হচ্ছে ইসলামের সৌন্দর্য আচ্ছা কোন কথা থেকে এখানে আসলাম ও এই যে ম্যাথেও আপনাকে মাঝে মাঝে করজে হাসানা করতে হবে তাহলে আল্লাহ সব দিবে আপনি আঠারো থেকে এক ধার দিয়ে দেন উনত্রিশকে দিয়ে দিলে ত্রিশ আর সতেরো আর ত্রিশ যোগ করা খুব সহজ কারণ যখনই একটা রাউন্ড ফিগার চলে আসবে যে একটা শূন্য চলে আসছে যখনই একটা রাউন্ড ফিগার মানে লাস্টে জিরো চলে আসবে তখনই যোগ করা সহজ হয়ে যাবে কারণ তখনই ওই সাতকে আপনি সরাসরি সাত বসায় দিবেন এই সতেরো আর ত্রিশ যোগ করা আগের আঠারো আর একুশ যোগ করার চেয়েও সহজ কারণ আঠারো আর একুশ যোগ করতে গেলে আপনার কি করতে হইতো বলেন তো আটের সঙ্গে এক যোগ করলে নয় হয় এই ক্যালকুলেশনটা আপনার ব্রেনকে করতে হতো কিন্তু যখনই আপনি ধার দিয়ে এটাকে বিশ বানায় ফেলবেন আর এটাকে উনিশ বানায় ফেলবেন তখনই কিন্তু আপনার ওই যোগটা করতে হবে না আপনি ডাইরেক্ট বিশ আর উনিশ যোগ করে উনচল্লিশ পেয়ে যাবেন আচ্ছা বিশ আর উনিশ যোগ করলে যে উনচল্লিশ হয় এটা এটা যোগ করা ছাড়া কিভাবে করবেন এইটারও আর একটু শর্টকাট আছে এইটার শর্টকাটের নাম আমি দিয়েছি কলম থিউরি এটা আমার আবিষ্কার কি কলম থিউরিটা কি আপনাদের মোত্তাসিন পাহলবি একটা বই লিখেছে ম্যাজিক্স অফ ম্যাথ নাম শুনেছেন বইটা পড়ার সৌভাগ্য বা সময় আমার হয়নি কোন এক সময় হয়তো পড়ব কিন্তু তার আগে আমি নিজে কয়েকটা থিউরি দিয়েছি আমি তো বই লিখি না আমি তো আসলে রাইটার না আমি আমি লেকচারার এই জন্য ওনার সঙ্গে আমার একটু পার্থক্য আছে কখনো কি লিখবেন ইনশাল্লাহ প্রত্যেক শিক্ষকই বই লিখেন যাদের বাক্য গঠন শৈলী ভালো তারা অবশ্যই বই লিখবেন কেন লিখবেন না স্যার আপনার বইয়ের জন্য অপেক্ষা করব ইনশাআল্লাহ थैंक यू वेरी मच কলম থিওরিটা হচ্ছে প্রথম কলামে 1 থেকে 20 পর্যন্ত 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 মোবাইল থেকে সরিয়ে ফেলেছেন ডানে বামে টিপ দিয়ে সব করে ফেলেছেন 
যদি ডানে বামে খুঁজেন তাহলে আমাকে পেয়ে যাবেন এখন দেখা যাচ্ছে গুড হারিকেন দিয়েছেন নাকি আপনি কি হারিকেন দিয়ে খুঁজে পেয়েছেন আমাকে গুড এই যে পাঁচটা কলাম এই পাঁচটা কলামে এক থেকে একশো পর্যন্ত সংখ্যা গুলোকে আমি বিশ ভাগে ভাগ করে ফেলেছি এতে করে কি হয়েছে আমার যোগ করতে সুবিধা হচ্ছে সুবিধা এটা কেমন হচ্ছে আপনি যখন যোগ করবেন পরীক্ষার হলে যখন ক্যালকুলেশন করবেন এবার একটু ইমাজিনেশন পাওয়ার কাজে লাগান মনে করেন কোন সংখ্যাটা কোথায় আছে এটা আপনাকে চট করে বলে ফেলতে হবে তাহলে সিক্সটি সেভেন যদি আমাকে বলে আমি ধরে নিবো সিক্সটি সেভেন কথাটা এই জায়গায় আছে সিক্সটি সেভেন ডান অনেক এই জায়গায় আছে যদি বলে টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভটা এই জায়গায় আছে যদি বলে ফিফটি এইট ফিফটি এইটটা এই জায়গায় আছে এভাবে পজিশনটা আপনাকে প্রত্যেকটা সংখ্যা কোথায় আছে কোন কলামে আছে অর্ধেকের উপর আর নিচে এটা আপনাকে একটু কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করে খুঁজে বের করতে হবে আচ্ছা তারপর লাভ কি তাতে লাভ হচ্ছে একটু আগে যে আমরা দুইটা সংখ্যা নিয়েছিলাম কত কত যেন আঠারো আর একুশ না যোগ করেছিলাম আঠারো আর উনত্রিশ তো আঠারো আর উনত্রিশ এই দুইটা সংখ্যা কি আপনি দুইটা সংখ্যাকে পাশাপাশি দুইটা সংখ্যা কল্পনা করেন মানে কি এটাকে ধরেন ত্রিশ এটাকে ধরেন বিশ বিশ আর ত্রিশ পঞ্চাশ পঞ্চাশ হচ্ছে এই জায়গায় এখান থেকে এখানে এক কম এখানে দুই কম মানে তিন কম পঞ্চাশের থেকে তিন কম এখানে কি আছে ফোরটি সেভেন সো আঠারো আর উনত্রিশ যোগ করলে হয় ফোরটি সেভেন হ্যাঁ বলছি মানে উনত্রিশের পাশাপাশি একটা রাউন্ড ফিগার হচ্ছে বিশ কল্পনা করবেন আঠারোর পাশাপাশি আর একটা রাউন্ড ফিগার টোয়েন্টি কল্পনা করবেন এই বিশ আর ত্রিশের যোগ ফল হচ্ছে কত ফিফটি ফিফটি সংখ্যাটা আছে এখানে ফিফটি লিখছি যেখানে কলামের মধ্যে লিখছি দেখেন ফিফটি এখানে উনত্রিশ মানে কি এক কম ত্রিশের যে এক কম এখানে আঠারো মানে কি দুই কম মানে মোট কম কত বলেন তো তিন কম তাহলে এই পঞ্চাশের চেয়ে তিন কম ফিফটি মাইনাস থ্রি এটা হচ্ছে ফোরটি সেভেন ফিফটি মাইনাস থ্রিটা আপনি এভাবে বের করবেন না ফিফটি মাইনাস থ্রিটা আপনি বের করবেন পঞ্চাশ থেকে উপরে ওঠেন তিন ঘর সাতচল্লিশ পঞ্চাশ এখানে পঞ্চাশের চেয়ে তিন ধাপ উপরে কে ফোরটি সেভেন পঞ্চাশের চেয়ে তিন ধাপ নিচে কে ফিফটি থ্রি এই সংখ্যাগুলোকে আপনাকে যোগবিয়োগ করা ছাড়া পজিশন জিওমেট্রিক্যালি কল্পনা করে মুখস্ত করে ফেলতে হবে জিওমেট্রিক্যালি এক থেকে একশো পর্যন্ত সংখ্যাগুলোকে এভাবে মুখস্ত করে ফেলবেন তাহলে দেখবেন আপনার ক্যালকুলেশন করা খুব সহজ হবে ধরেন আপনাকে যদি বলে সাঁত্রিশ আর বিয়াল্লিশ যোগ করতে বলে তাহলে আপনি এক কলামে চিন্তা না করে দুই কলামে চিন্তা করবেন কারণ দুইটা সংখ্যায় চল্লিশের কাছাকাছি সাঁত্রিশ আর বিয়াল্লিশ আপনি এই দুইটা কি করবেন জানেন চল্লিশ 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 আশির কাছাকাছি জাম করে আশিতে চলে যাবেন পরে মনে করবেন এক জায়গায় হচ্ছে মাইনাস থ্রি এক জায়গায় হচ্ছে সাতত্রিশ মানে কি তিন কম মাইনাস থ্রি আর এক জায়গায় বিয়াল্লিশ মানে কি দুই বেশি মানে প্লাস টু মাইনাস থ্রি আর প্লাস টু এর ফলাফল কি মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান আশি মাইনাস ওয়ান একুশ টু কি সেভেন্টি নাইন তাহলে সাঁত্রিশ আর বিয়াল্লিশের যোগ ফল হচ্ছে সেভেন্টি নাইন এভাবেও করতে পারেন এই যে কথাগুলো বললাম অনেক সময় লাগছে কথাটা বলতে কিন্তু আসলে চিন্তাটা করতে কিন্তু এত সময় লাগছে না আপনার কাছে মনে হতে পারে যে সাঁত্রিশ আর বিয়াল্লিশ ডাইরেক্ট যোগ করলে যে সাত আর দুই নয় তিন আর চারে সাত সেভেন্টি নাইন তো খুব ইজি কিন্তু ইমাজিনেশন করে যখন বের করবেন সেভেন্টি নাইন তখন আপনার কাছে হিসাবটা আরো সহজ লাগবে বুঝতে পেরেছেন সহজ কিন্তু যদি বলা হতো আপনাকে ফোরটি ওয়ান থেকে টোয়েন্টি নাইন বিয়োগ করা এখন কিন্তু ঝামেলা কি ঝামেলা ওই ওয়ান কে এগারো বানাইতে হবে এগারো বানে এগারো থেকে নয় বিয়োগ করলে হবে দুই হাতের এক ফেরত দিতে হবে এখানে এটা হয়ে যাবে তিন চার থেকে তিন বিয়োগ করলে হবে এক মানে বারো অনেক পেন হয়ে গেল গেল কি গেল না 
क्षेत्र सब समय राउंड फिगर बेर करते मैं करते उदाहरण दी करते मूल उद्देश्य बनाना दर नीचे जहाज कर चारिना प्रश्न ক্লাস রিলেটেড স্যার মানে এই যে যে ধারাবাহিক যে ক্লাসগুলো হচ্ছে মানে ফ্রি ক্লাসগুলো আর কি স্যার যারা করছে এটা কি মূল বেসিক কোর্স চালু হওয়ার আগ পর্যন্ত চালু থাকবে এটা হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনি কি পেইড স্টুডেন্ট আমাদের জি না স্যার এই আজকে প্রথম এমনিতে আপনার ইউটিউব দেখে দেখে ক্লাস করতাম এত দিন शनिवार मोर सर सारो आस एक व्यस्त 
তো সেই দিক থেকে চিন্তা করে ভাবলাম তাহলে আমি বরং ক্লাসটা নেই আজকে রেগুলার ক্লাসটাই নেই কিন্তু যেহেতু ঘোষণা অলরেডি দিয়ে দিয়েছি যে আজকে সবার জন্য উন্মুক্ত ক্লাস অনেকে অপেক্ষা করে থাকবে নয়টার সময় হয়তো সে তার একটা বিয়ের প্রোগ্রাম ছিল সেটা সে ক্যান্সেল করে বললো যে আজকে কদমালির পাঠশালার একটা ক্লাস করব ফ্রি ক্লাস এখন যদি আমি বলি যে না আমি ভুল বলেছিলাম আজকে ক্লাসটা আগামীকাল তাকে তাহলে কি তাকে আমি বঞ্চিত করলাম না সুতরাং আমি কাউকে বঞ্চিত করতে চাই না এই জন্য আমি ফ্রি ক্লাস নিচ্ছি সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিচ্ছি অর্থাৎ একই সঙ্গে আসে ক্লাসটা একই সঙ্গে বেসিক ক্লাস মানে পেইড স্টুডেন্টদের বেসিক ক্লাসও হচ্ছে একই সঙ্গে পাবলিসিটি ক্লাস হচ্ছে বাট আগামীকালকে যে ক্লাসটা থাকবে সংবিধান এটা হবে অনলি পাবলিসিটি ক্লাস মানে এটা আমাদের মেন কোর্সের বেসিক ক্লাস না মেন কোর্স এটা মেন ক্লাস হিসেবে পরবর্তীতে আবার করা হবে রিপিট করা হবে আগামীকালকে শুধু এমনি একটা ক্লাস নেওয়া হবে পাবলিসিটির জন্য যারা কোর্সে ভর্তি হয়নি তারা দেখে যেন আইডিয়া করতে পারে যে আমাদের ক্লাসগুলো কেমন হয় चर्चा कर क्लस আমরা এখন নতুন যেটা শিখবো সেটা হচ্ছে শর্টকাট গুণ এতক্ষণ যোগ বিয়োগ শিখলাম এখন আমরা শিখবো শর্টকাট গুণ ভাগ গুণ কিভাবে করবেন ধরেন নাইনটিন কে থ্রি দিয়ে গুণ করতে বলা হয়েছে এটা অনেক কঠিন তিন নং সাতাইশে সাত হাতে রাখতে হবে দুই তিনে গিয়ে তিন আর দুই হচ্ছে পাঁচ ফিফটি সেভেন এটা কঠিন আপনি আবারও ধার দেন কর যে হাসানা এই উনিশ কে মনে করেন বিশ বিশ কে তিন দিয়ে গুণ করলে তিন দু গুণে ছয় শূন্য জুন করা দরকার নাই সিক্সটি এখন ওই যে তিন ছিল ওই তিন বিয়োগ করে দেন ফিফটি সেভেন কোনটা সহজ মনে হচ্ছে বলেন তো बारो दिए गुण करी कत है नये अठारो आठ हाथ एक तीन बारो दिए धार दिल लाभ है कल्पना कर বিশ কে বারো দিয়ে গুণ করলে আমরা শূন্য ভুলে গেলাম বারো দোগুণে চব্বিশ দুইশো চল্লিশ দুইশো চল্লিশ থেকে বারো বিয়োগ করলে দুইশো আঠাইশ কোনটা শর্ট হইল এখন এটা সহজ এখন এটা সহজ মনে হলো না আচ্ছা এখন উনিশ কে তিন দিয়ে গুণ করার সময় তিন কেন বিয়োগ করলাম কারণ এই উনিশের সাথে আমরা যোগ করেছিলাম এক বাড়তি কর যে হাসানা কর্য দিয়েছিলাম কত এক এই তিন আর একের গুণফল হচ্ছে তিন এই জন্য এই তিনটা বিয়োগ করেছি এই তিন কিন্তু সরাসরি এই তিন না এই তিনটা হচ্ছে তিন আর একের গুণফল তিন যদি দুই থাকতো এটা তাহলে আমাকে তিন দুগুণে যেমন ধরেন আমি আঠারো কে তিন দিয়ে গুণ করি আমি কর যে আসানা দিলাম দুই দুই কর্য দিলে কত হয় বিশ তিন বিশের ষাট এবার ষাট থেকে বিয়োগ করবো ওই যে দুই যে কর্য দিয়েছিলাম তিন দুগুণে কত ছয় এবার আমি ছয় বিয়োগ করব মানে ফিফটি ফোর হবে আমার গুণ ফল আঠারো কে তিন দিয়ে গুণ দিলে আমার হয় ফিফটি ফোর এবার আমরা বারো কে উনিশ কে বারো দিয়ে গুণ না দিয়ে আমরা দেই আঠাইশ কে বারো দিয়ে গুণ দেই হ্যাঁ আঠাইশ কে বারো দিয়ে গুণ দেই 
আঠাশ কে বারো দিয়ে গুণ দিব আমি আঠাশের সঙ্গে দুই যোগ করব হবে ত্রিশ তিন বরং ছত্রিশ তিনশো ষাট এখন ওই যে আঠাশ এর সাথে দুই যোগ করছিলাম না বাড়তি তাহলে বারো দুগুণে কত চব্বিশ বিয়োগ করবো তিনশো ষাট থেকে চব্বিশ বিয়োগ করলে কত হয় ছয় মানে তিনশো ষাট থেকে চল্লিশ তাহলে তিনশো ছত্রিশ হচ্ছে আমার আনসার তিনশো ষাট থেকে যে তিনশো চব্বিশ বিয়োগ করেছি এটাও কিন্তু শর্টকাট থিউরিতে কর্জ আসানা থিউরিতে বিক্রি করেছি কিরকম জানেন তিনশো ষাট থেকে আমি প্রথমে বিয়োগ করেছি মূলত বিশ তিনশো ষাট থেকে বিশ বিয়োগ করলে হয় আমার তিনশো চল্লিশ আর বিয়োগ তো মূলত আমি বিশ করবো না বিয়োগ করবো তো চব্বিশ চার বাড়তি ছিল না আবার চার বিয়োগ করেন চল্লিশ থেকে চার বিয়োগ করলে হয় ছত্রিশ মানে তিনশো ছত্রিশ হচ্ছে আমার আনসার এভাবে আমি শর্টকাট ক্যালকুলেশনটা করেছি বুঝতে পেরেছেন আর আপনার কাছে মনে হতে পারে স্যার এটা তো অনেক পেনফুল মনে হচ্ছে নতুন যাদের হ্যাঁ যাদের কাছে নতুন তাদের জন্য কঠিন মনে হতে পারে सुविधा भागोटे কিন্তু ভাগের ক্ষেত্রে তো আমার দশমিক আনলে চলবে না পূর্ণ সংখ্যা ছাড়া দশমিক আনলে তো আমার ক্যালকুলেশন করতে গেলে আমার সেই দশমিক চলেই আসলো তাহলে তো লাভ হলো না তাহলে আমরা ভাগ এভাবে শর্টকাটে দেখবো না পরীক্ষায় দশমিকের ভাগ গুলো আসে না বিশেষ পরীক্ষায় ফলাফল গুলা দেখবেন ম্যাক্সিমাম টাইমই পূর্ণ সংখ্যা আসে কারণ তারা জানে যে বিশেষ পরীক্ষা ক্যালকুলেটর নট অ্যালাউড এমন কোনো অঙ্ক দিতে হবে যেটার ভাগ ফলটা সরাসরি ভাগ যায় এগুলোই আনতে হবে তাহলে আমরা ভাগের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করব না বাদ দিলাম ভাগ বাদ দিলাম তাহলে আমরা বলতে পারি আমাদের শর্টকাট মোটামুটি আমরা শেষ আমরা কি কি শিখলাম শর্টকাটে বর্গ করা শিখলাম বর্গমূল করা শিখলাম আমরা শর্টকাটে লাইন সে লাইন কমিয়ে পক্ষান্তর করা শিখলাম মানে সমীকরণ সমাধানের ক্ষেত্রে ডানে বামে কনভার্ট করা শিখলাম আর কি শিখলাম পিথাগুরীয় ত্রয়ী শিখলাম পিথাগুরাসের উপবদ্ধ প্রয়োগ করে হিসাব করা ছাড়া ত্রিভুজের লম্ব ভূমি অতিভুজ ইত্যাদি শেখা বের করা শিখলাম আর কি শিখলাম ক্যালকুলেটর ছাড়া দ্রুত যোগ বিয়োগ গুণ এই তিনটা শিখলাম ভাগ শিখি নাই শিখবো না ভাগ যোগ বিয়োগ গুণ এই তিনটা করা শিখলাম এই তো এগুলি হচ্ছে মোটামুটি ম্যাথের কিছু ম্যাজিক বেসিক যেগুলো আমাদের সবসময় লাগে আর আমাদের ক্লাসটা শেষ করার আগে আপনাদের কিছু প্রশ্ন নিব কিছু কথাও শুনবো গল্প শুনবো আরো কিছু কথা বলি আমাদের কোর্সের ব্যাপারে বলি আমাদের এখানে পেইড স্টুডেন্ট ছাড়া যারা বাইরে থেকে ফ্রিল্যান্স স্টুডেন্ট যারা দেখছেন ফ্রি স্টুডেন্ট তাদেরকে বলি আপনারা আমাদের কোর্সে ভর্তি হতে পারেন অন্তত নিরাশ করব না কথা দিলাম আপনাদের কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের এই কোর্সটা আপনারা ওই পনেরো বিশ হাজার আঠারো হাজার টাকা দিয়ে যে অফলাইন কোচিং করবেন সেগুলোর চেয়েও ভালো হবে কারণ আমাদের কোর্সে আপনি ক্লাসগুলো একদম রিয়েল টাইম অ্যাটেন্ড করতে না পারলে পরবর্তীতে ভিডিওগুলো দেখে নিজে নিজে ক্লাসগুলো করতে পারবেন এটা একটা সুবিধা পাবেন আর আমাদের এখানে যে সাতজন লেকচারার আমরা আছি আমরা সবাই সফল মানে বিশেষ কেরার কিন্তু অন্যান্য কোচিং গুলোতে আপনাদেরকে বিসিএস অফিসারদের ওই যে মোলা ঝোলায় না গাধার সামনে আপনাদেরকে গাধা বানিয়ে 
আপনাদের সামনে মোলা ঝুলাবে আপনারা মোলা দেখে দেখে সামনে আগাবেন কিন্তু মোলা আর খেতে পারবেন না বুঝছেন একটা দুইটা ক্লাস নিয়ে মনে হয় বিসিএস অফিসারদের দিয়ে আর বাকি সবগুলো ক্লাস নিবে যারা একবার দুইবার ভাইবা দিয়েছে বাট বিসিএস ক্যাডার হতে পারেনি তারা সো এই দিক থেকে চিন্তা করলে আমরা একটু অ্যাডভান্স আমাদের লেকচারার এখন অনেক বেশি কোয়ালিফাইড আমাদের কিছু ড্রবেক আছে সেটা হচ্ছে আমাদের শিটগুলো সবগুলো প্রিন্টেড না হুম প্রিন্টেড শিট না এটা আমাদের একটা প্রবলেম তবে আমরা খুব শীঘ্র এই শিট বানিয়ে ফেলবো আমরা আপাতত অনলাইন শিট দিচ্ছি পিডিএফ দিচ্ছি প্রিন্টেড শিট দিচ্ছি না বাট আমরা আজকে একটা ডিসিশন নিয়েছি আমাদের গ্রুপে অলরেডি ঘোষণা একটা দিয়েছি আমরা সেটা হচ্ছে যে আমরা সম্পূর্ণ সাবজেক্টে সবগুলো শিট আমরা প্রিন্ট করে আপনাদেরকে দিয়ে দিব উইদ ইন টু অর থ্রি মান্থস একবারে কমপ্লিট করতে না পারলে ধাপে ধাপে দিব ধরেন এক মাসে আমরা মোট একশো ত্রিশটা ক্লাসের মধ্যে প্রথম মাসে প্রথম মাসে হয়তো আমরা চল্লিশটা শিট বানালাম পরের মাসে হয়তো আরও চল্লিশটা বানালাম তারপরের মাসে হয়তো আরও চল্লিশটা বানালাম এভাবে প্রিন্ট করে করে দিয়ে দিব আর সব গুছানো পরীক্ষা সেখানে আপনি মাত্র পাঁচ হাজার টাকা খরচ করবেন বই কিনা বাবদ এটা কোনো কিন্তু কোনো ব্যাপার না চিন্তা করলে কিন্তু বড় যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে যে এতগুলো বই এত বড় বড় বই লিখেছে তারা মানে বাজারের কোম্পানিগুলো একটা অসুস্থ প্রতিযোগিতায় নেমেছে কি প্রতিযোগিতা জানেন আমার আমার বই থেকে এতটা কমেন্ট করেছে তো এতটা কমেন্ট ফলানোর জন্য তুমি যে বইটা এত বড় করেছ এটা পড়তে গিয়ে ছাত্র যে তিন গুণ সময় নষ্ট করেছে ওই 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 অর্ধেক পড়া আগে যে ছোট বই ছিল সেটাই যে ভালো ছিল এটা তো ছাত্ররা বুঝে না আগে যে ছোট বই ছিল সেখানে অর্ধেক পড়ে তোমার এখন কমন পড়ছে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিশের মধ্যে সাতাইশ আর আগে যে বইটা ছোট ছিল অর্ধেক ছিল তাতে যে তোমার বিশ কমন পড়তো সেটা তো ভালো ছিল ওই সাত নাম্বার বাড়তি কমন ফেলতে গিয়ে তোমার ছাত্র যে অন্য একটা চ্যাপ্টারে আরো বিশ নাম্বার হারিয়ে ফেলছে সেটা তো লস হয়ে যাচ্ছে ছাত্রের তো এত বড় বড় বইগুলো কিন্তু আপনাদের ক্ষতির কারণ আমাদের কিন্তু এই কষ্টটা একবার করলে আমাদের জীবনের জন্য একটা ভালো সম্পদ হয়ে দাঁড়াবে আমি যদি বলি যে এই শীত পনেরোশো টাকা দিয়ে কিনবেন ছাত্ররা রাজি কারণ কারণ এই এটা আপনাদের যে উপকার করবে এটা আপনারা বই কিনে বিশ হাজার টাকা বই কিনে সে উপকার আপনারা সবকিছু টাকা দিয়ে ইয়ে পরিমাপ করা যায় না বুঝছেন আচ্ছা কেউ কি কোনো প্রশ্ন করবেন কেউ একজন স্যার আমি স্যার আমি আমি আকাশ কিশোরগঞ্জ থেকে বলেন একটা আপনি বলছেন যে আপনি যে শিট গুলা দিবেন সেই শিট গুলাতে মানে এই নিয়মের ভিতরে থাকে আর এক্সট্রা আমরা যা প্র্যাকটিস করে মানে নিজের আন্তর্জাতিক 
স্যার আমারটা শেষ হয়নি আচ্ছা বলেন স্যার ওই সোমাশের ক্লাস দিছেন একটা স্যার এটা কি সম্ভব শেষ হওয়া লাগলে দুইটা নিব দেখা যাক সময় বলে দিবে আমাদের তো সময় বাড়তি আছে স্যার আপনি তো প্রথম দিন বলেছিলেন যদি লাগে তাহলে আমরা স্ট্যান্ড বাই হিসেবে ক্লাস বাড়াতেও পারি বাড়াতেও পারি না বাড়াবই যদি দেখি আমাদের সময় আছে হ্যাঁ জি স্যার যেমন আমরা গত সেমিস্টারে 120 125টা মত ক্লাস নিয়েছি আমরা কিন্তু গত কোর্সে শেষ করতে পারিনি 44 এর কোর্সটা আমরা শেষই করতে পারিনি কারণ পরীক্ষা এত কম সময় দিয়েছে এবং আমাদের দেখেছি যে আমরা টিচারদেরকে প্রথম দিকে বলেছি আপনারা রিল্যাক্সে ক্লাস নেন যেমন ওই দেখেন সাহিত্য ক্লাস নেওয়ার কথা ছিল 8টা উনি নিয়েছেন 12টা আইসিডি ক্লাস নেওয়ার কথা ছিল 10টা উনি নিয়েছেন মনে 13 14টা তো আমরা টিচার লেকচারারদেরকে চাপ দেইনি আমি বলেছি যে ঠিক আছে আপনারা আপনারা রিল্যাক্সে নেন রিল্যাক্সে নাওতে একদিকে চিন্তা করে নিয়েছি যে লাস্টে যদি সময় নাও পাই তাতেও কিছু না কিছু উপকার ছাত্রদের হবে কেমন উপকার হবে যে দেখেন যে ছেলেটা সাহিত্যে সাহিত্যকে ভয় পেত হয়তো বারোটার জায়গায় আটটা ক্লাস নিলে সে হয়তো পনেরোর মধ্যে ছয় পেত আজকে বারোটা ক্লাস নেওয়াতে একটু বেশি পড়েছে সে প্রথম দিকে চাপ ছাড়া রিল্যাক্সে পড়েছে সে কিন্তু ছয় না পেয়ে পনেরোর মধ্যে ছয় না পেয়ে সে কিন্তু পনেরোর মধ্যে নয় পাচ্ছে বা দশ পাচ্ছে এই যে তিন চারটা নাম্বার সে বেশি পেয়েছে এই তিন চার নাম্বার কিন্তু তার আজীবনের সম্পদ শুধু যে এই বিসিএস এ তিন চার নাম্বার বেশি পাচ্ছে তা কিন্তু না সে এই তিন চার নাম্বার বেশি পরবর্তী বিসিএস এ পাবে কারণ এগুলো রিভাইস করে গেলেই কিন্তু পরের বিসিএস এ তার চলবে এই চিন্তা করে আমরা চিন্তা করেছি যে ঠিক আছে কোর্স শেষ না হলেও প্রথম দিকে যে টপিক গুলো পড়ানো হচ্ছে সেগুলো খুব ভালো করে পড়ানো যেন হয় হোক সময় নেই এক গ্রামার ক্লাস হয়েছে আপনার আঠারোটার মতো বা বিশটার মতো বাংলা ব্যাকরণ সরি বাংলা ব্যাকরণে ক্লাস হয়েছে বিশটার মতো যেখানে আমাদের মূল বাংলা ব্যাকরণ ও সাহিত্য মিলে ক্লাস ছিল বিশটা সেখানে উনি বাংলা ব্যাকরণ মানে পঁয়ত্রিশের মধ্যে পনেরো নম্বর হচ্ছে বাংলা ব্যাকরণ এই পনেরো নম্বরের জন্য উনি ক্লাস দিছে মনে আঠারোটা বা উনিশটা আর সাহিত্য অংশের জন্য উনি মাত্র চারটা চারটা ক্লাস দিছে পরে তো সময় শেষ হয়ে গেল আমাদের সাহিত্যের আরো আট দশটা ক্লাস নিলে আমরা আধুনিক যুগ টাচই করতে পারিনি প্রাচীন ও মধ্যযুগ শেষ করেছি কোর্স শেষ ওদিকে বিজ্ঞান ও প্রায় আট দশটা ক্লাস মানে মনে হয় যে আরো ষোলো সতেরোটা বা ক্লাস নিলে আমাদের কোর্সটা খুব সুন্দরভাবে শেষ হতো পোলাবান যারা একশো দশ পাবে বলছে কেউই বলে নাই যে আমি একশো পনেরো বেশি পাবো কনফিডেন্টলি বলে নাই আগের ব্যাচের কয়েকজন বলছে তেতাল্লিশের কোর্স কোর্সের কয়েকজন বলছে যে স্যার একশো সতেরো পাবো একজন বলছে কিন্তু এইবার যারা কোর্স করেছে নতুন তারা কেউই বলে নাই একশো পনেরো বেশি সবাই বলছে সবাই অনেকগুলা প্রায় আট দশজন বলছে যে স্যার একশো দশ পাবো স্যার একশো সাত পাবো একশো নয় পাবো মানে আমার আসলে প্রত্যেকের জন্য খুব আফসোস হচ্ছে যে একটু আর একটা মাস সময় যদি পেতাম আমরা আর পনেরোটা ক্লাস যদি নিতে পারতাম ওর যদি আর একটু সময় পেত একটা মাস তাহলে কনফার্ম এই যারা বলছে একশো দশ পাবে তারা কনফার্ম একশো বিশ পাইতো কারণ ওই পনেরোটা ক্লাসে ওই দশটা নাম্বার কিন্তু ছিল একটুর জন্য আমরা অনেকগুলো ছাত্রকে হারালাম এখন আমি ওদেরকে একটা রিকোয়েস্ট করেছি যে ঠিক আছে আপনাদেরকে তো আমি আমার যা পড়ানোর বেসিক আপনাদেরকে আমি তৈরি করে দিয়েছি খালি কয়েকটা ডেসক্রিপটিভ ক্লাস বাকি ছিল বিজ্ঞানের কয়েকটা ক্লাস আর বাংলা সাহিত্যের কয়েকটা ক্লাস বাকি ছিল আপনারা পঁয়তাল্লিশ ব্যাচটা আমার কাছে কোর্স করেন মানা করেন যেটুকু পড়েছেন শুধু সেটুকু রিভাইস করেন আর বাংলা সাহিত্যের আর বিজ্ঞানের এই ক্লাসগুলো আপনারা বাড়তি করে নেন যে কোনো জায়গা থেকে ডাইজেস্ট থেকে করে নেন তাহলে আপনারা একশো বিশের উপরে পাবেন তো হয়তো তারা যদি লেগে থাকে হাল ছেড়ে না দেয় তাহলে পঁয়তাল্লিশে ভালো করবে তো আপনাদের ক্ষেত্রে এই ভয়টাই আমার ছিল এই জন্যই কিন্তু আমি আপনাদের ভর্তি কার্যক্রম পরীক্ষার আগে শুরু করেছি সাতাইশ তারিখ তো পরীক্ষা হলো না কয় তারিখ হলো পরীক্ষা আমরা কিন্তু ভর্তি কার্যক্রম আগে থেকে শুরু করেছি এবং বেসিক ক্লাস কিন্তু আমরা আরো এক মাস আগে থেকে মানে দশই মে থেকে আমরা কিন্তু এই বেসিক ক্লাস গুলো শুরু করেছি বোকা বোধের পড়াচ্ছি শুধু মেয়েদের আজকে সেকেন্ড ক্লাস মাঝখানে একদিন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা গেস্ট লেকচারার সে ক্লাস নিছে কালকে আরেকজন গেস্ট লেকচারার সংবিধান ক্লাস নিবে এভাবে কয়েকটা বেসিক ক্লাস নিচ্ছে আমরা টাচে রাখছি এই কারণেই যে আমরা কোর্সটা যদি বাই চান্স কোনো কারণে এবারও পরীক্ষা সার্কুলার খুব আর্লি দিয়ে দেয় তাহলে যেন এই একটা মাসের জন্য যেন আমরা শেষে আফসোস করতে না হয় যে আর একটা মাস সময় পেলে আমাদের ছাত্রগুলো অনেকগুলা পাশ করতো এই আফসোসটা যেন না হয় এই জন্য আমরা আগে থেকে শুরু করেছি ঠিক আছে তো আমরা তেরো তারিখ থেকে মূল ক্লাস শুরু করব এই ডেটার পিছনের কোনো সুযোগই নাই 
शेष पर्त टे अगस्टे सार्कुलर है समस्या शेष पर्तन परीक्षा मार्च एप्रिल मे तबुओं रिपीट क्लस मन हम क्लस दुर्बलता रही गलो हतो प्रयोजन सेम क्लस रिपीट निब सेम परीक्षा परीक्षा डिसेम्बर परीक्षा छयस तक आगे मत चपे पड़ब ना कारण आगे बार एक बिराट भूल कर आगे बार भूल कर परीक्षा जेदी शेष हो चाहिए घटना घोषणा शेष तो करा तो सम्भव ना संविधान तो बिराट चैप्टार शेष कर उचित ना और संविधान देखिए अपना तीन चार नंबर कमन पॉइंट कन्फार्म सो ये एखे कार्पण्य करा उचित ना क्लस एक बस समय नहीं करा उचित मेन कोर्स दुटा तीन टे क्लस कम पक्ष दुईटा क्योंकि कल की एक क्लस एम संविधान सम्पर्क अपने धारणा देर अने के मन करें एत बड़ो संविधान ये मोटा बी एत कठिन कठिन भाषा ये कि शेष करा सम्भव कि भाव सम्भव ये धारणाटाई कल के सर सर दीबें छोड़ গুড সুন্দর হয়েছে আগে কি বলতেন জি স্যার হ্যাঁ তাহলে জি স্যার আর জি স্যার পার্থক্য আছে না জিম আর বি অক্ষরের মত সেই মোড অক্ষর হ্যাঁ জিম জিম হচ্ছে জি স্যার আর র জা জা হচ্ছে জি স্যার জি স্যার বলা যাবে না জি স্যারই বলতে হবে ওকে ফাইন গুড নাইট ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম স্যার একটু প্রশ্ন ছিল বলেন নাদির 